సందర్భంగా ఈ యొక్క ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి మరి భావి తరాలకు ఆయన ఒక చారిత్రాత్మక ప్రసంగాలు అయితేనేమి లేకపోతే ఆయన అసెంబ్లీలోని ప్రసంగాలు అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా ఆయన భావ జాలం ఏమిటో తెలియపరచడానికని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ విజయవాడలో ఎక్కడైతే ఆయన ఈ జిల్లాలో పుట్టారో ఎక్కడైతే ఆయన ఇక్కడ నడయాడారో అటువంటి ఇక్కడ అలాగే ముఖ్యంగా ముందుగా నాకు ఈ ధన్యమైన జన్మనిచ్చి నాకు మీ అందరి గుండెల్లో నందమూరి తారక రామారావు గారికి చెత్త జయంతి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆయన అంటన గురించి వేరే నేనేమి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు నాకు ఒక తృప్తి ఏంటంటే ఆ పాత్రల్ని ఆయన చేసిన రకరకాల పాత్రలు పౌరాణికం అయితే మీ జానపదాలు అయితే మీ సాంఘిక చిత్రాలు అయితే మీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చేస్తూ ఆయన్ని గుర్తు చేస్తున్నందుకు ఒక కొడుకుగా అదే నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించుకుంటున్నాను ఆయన మరి అసామాన్య నటుడు ఆయన ఆయన పౌరాణికాలు నటిస్తుంటే పౌరాణిక పాత్రలకు ప్రాణం పోసారు ఆయన జానపదాలకు జావలీలు పాడారు ఆయన అలాగే సాంఘికాలకు సామత పరగలను నేర్పారు ఆయన అలాగే పంచ పదం ఎక్కింది పాట నాటు కట్టింది అలాగే కళామ తల్లి కర్నూలు పండుగ చేసుకుంది కలకల నవ్వింది గలగల నవ్వింది కళామ తల్లి అటువంటి మరి ఆయన కేవలం ఈ ఎక్కడ మన ప్రపం మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ వెతికినా కూడా ఎక్కడ చూసినా కాకుండా అటువంటి నాత ధీరుడు అయితేనేమి లేకపోతే నటనలో చేసిన పరక ప్రవేశాలు ఆయన పాత్రలోకి ఆయన చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లు అయితేనేమి ఒక నటాచారుడుగా అలాగే ఆయన పాత్రలను ఆకలింపు చేసుకుని నటనకు జీవం పోసిన నట ధీరశాలి నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ఆయన ఒక కేవలం సినిమాలే కాకుండా రాజకీయంగా ఒక ప్రతి తెలుగు బిడ్డ తెలుగు ప్రతి తల ప్రతి తెలుగు మట్టి గడ్డ నేను తెలుగువాణ్ణి అని చెప్పుకునే దమ్ము ధైర్యం సత్వ అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం తెగింపు వాటిలను సానబెట్టి పదును పెట్టి బయటికి లాక్కొచ్చి చెప్పే సత్తా ఇచ్చిన తెలుగు నిజమైన హీరో నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి ప్రతి తెలుగు బిడ్డ బొడ్డు మూడక ముందే మరి ఈ రాజకీయాలు ఏంటో తెలిపి ఆయన రాకముందు రాజకీయాల్లోకి అసలు రాజకీయాలు అంటే పెద్ద ఆసక్తి లేని వాళ్ళు అలాగే అసలు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయ చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ఆయన ఎన్నో సాహసోపేతమైన పథకాలను ప్రవేశపెట్టి జనానికి ఉపయోగపడేవి సానుకూలమైనవి ప్రవేశపెట్టి మరి వారందరికీ ఏదైతే ముందు ఆయన ఏ నిర్ణయంతో అయితే పార్టీని పెట్టారో ప్రజల దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం ఉందో నేను ఒక అర్చుకుండని సామాన్య మనుషులు కావాల్సిన వాళ్ళకి అవసరమైన కూడు కూడు గుడ్డ అందించి ఆనాడు మన దేశంలోని తొలిసారిగా మహిళలకు ఆస్తులకు సమానం ఇవ్వడం అయితే అలాగే ఈ యొక్క కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలకి నాడు మరి కోటి ఇరవై లక్షల మంది కుటుంబాలకు ఆయన పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క జనత అవసరాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలను అంటే అటు వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పిస్తూ ఈ జనత అవసరాలను పంపిణీ చేయడం అయితేనేమి లేకపోతే ఈ వృద్ధులకు ముప్పై రూపాయల పెన్షన్ అయితేనేమి అలాగే ఈ యొక్క పక్క ఇళ్ళు కాంక్రీటు స్లాబ్లతో ఈ పక్క ఇళ్ళు నిర్మించడం అయితేనేమి రైతులకు విద్యుత్ కరెంటు యాభై రూపాయలకు ఉత్తమ అయితేమి లేకపోతే భూమి శాస్త్ర రద్దు చేయడం అయితేనేమి అలాగే ఒక విప్లవాత్మక సామాజిక విప్లవాత్మక ఏదైతే ఈ యొక్క పెట్టెల పట్టువారీ వ్యవస్థ ఉందో తెలంగాణలో వాటిని రద్దు చేసి అలాగే ఈ మాండలిక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి ప్రజల బతికే ప్రభుత్వం సుమారుగా మూడు వందల ముప్పై ఈ తాలూకాలను వెయ్యి నూట నాలుగు మండలాలుగా ప్రజల బతికే పాలనను తీసుకెళ్లిన మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ప్రగతి దిశగా మరి రైతులకు కూడా అన్ని సౌకర్యాలు ఒకే చోట లభించే విధంగా ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క ఊళ్ళ యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఒక 
ఈ యొక్క ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే ఆయన ఈ యొక్క స్థానిక ఎన్నికల్లో మన బీతులకు ఒక ఇరవై శాతం అలాగే మహిళలకు తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క బీసీలు ఎస్టీలకి బీసీలకి పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను శాతం అలాగే ఎస్టీలకి తొమ్మిది నుంచి నాలుగు నుంచి ఆరు శాతం దాకా రిజర్వేషన్ పంపి చేయడం అయితేనేమి అలాగే మహిళలకి ప్రత్యేక ఈ పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించడం అయితేనేమి తిరుపతిలో అలాగే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయో ఆశ్రమ పాఠశాలలు అలాగే ఈ యొక్క సంక్షేమ హాస్టల్స్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు అలాగే ఇక్కడికి మనకి హంద్రి నివా అయితే సుజల సమంతి అయితే ఎనిమిది తెలుగు గంగ అయితే ఎనిమిది ఇవన్నీ ఆయన మానస పుత్రికలు అలాగే తెలంగాణలో అక్కడ నిజాం సాగర్ అయితే ఎనిమిది శ్రీరామ్ సాగర్ అయిపోయిన దేవాదుల భీమా పథకాల వాటి అభివృద్ధి అయితే ఎనిమిది ఇట్లాంటి ఎన్నో ఎన్నో కార్యక్రమాలు అలాగే ఈ యొక్క క్యాపిటేషన్ ఫీజు రద్దు చేసి అత్యున్నతమైన విద్యను పేదలకు అందుబాటులో తీసుకురావడం అయితేనేమి అలాగే ఆయన నేషనల్ ఫండ్ చైర్మన్గా ఉంటూ మరి జాతీయ స్థాయిలో సుమారుగా పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు రైతులకు రుణాలు మాఫీ చేయడం అయితేనేమి అలాగే మాండలిక వ్యవస్థను ఈ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి మాండలిక ఈ సిఫారసులను అమలు చేయడం అయితేనేమి ఇలాంటివి అలాగే ఈ అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే ఇక ఇక్కడ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల యొక్క సఖ్యత వాళ్ళ అనుబంధం బాగుండేలా ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఏంటి ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు ఆయన చేపట్టడం జరిగింది ఇవాళ మరి చరిత్ర ఆయన గురించి ఇంకా ముందు ముందు తరాల వారికి ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలు తెలవడానికి ఈ యొక్క అవకాశం ఆయన ఈ యొక్క శత జయంతి ఈ ఉత్సవం సందర్భంగా మరి వాళ్ళు ఇక్కడ విజయవాడలో జరుపుకోవడం ఈ యొక్క ఆయన చారిత్రక ప్రసంగాలు అలాగే అక్కడ అలాగే రేపు హైదరాబాదులో వేయరమైన మరి రెండో కార్యక్రమం కూడా అక్కడ జరుపుకోబోతున్నాం సో ఈ పండుగ కేవలం ఇక్కడే కాదు మన రాష్ట్రంలోనే కాదు లేకపోతే పక్క రాష్ట్రాల్లో కాదు మన దేశంలోనే కాదు ఎక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నా మొత్తం ప్రపంచం అంతా ప్రపంచ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలిమిన కాలతో ఏమి అయితే ఖతార్లో అయితే ఏమి అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో అయితే ఏమి ఆస్ట్రేలియాలో అయితే ఏమి అన్ని దేశాల్లో కూడా ఎక్కడ తెలుగు వారు ఉన్నారు అందరూ కూడా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారు వాళ్ళందరికీ నా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతి ఇంటిలోనూ ఒక పండుగగా మనం ఎలాగైతే పండుగ జరుపుకుంటామో ఒక సంక్రాంతి లేకపోతే ఒక దీపావళి లేకపోతే ఒక ఇటు ఇటువంటి పండుగల్లో ఇది ఒక పండుగగా వాళ్ళందరూ ఆయన ఈ యొక్క శత జయంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నందుకు అందరూ కూడా నా విధంతా తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ఆయన చేసిన సేవలకి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం ఆయనకి అలాగే ఈ యొక్క కమిటీ ఏదైతే ఏర్పడి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా జరుపుకుంటున్నారో జరుపుతుందో ఆ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా అంటే మన చైర్మన్ టిడి జనార్దన్ గారికి అయితే ఏమి లేకపోతే కాటకట ప్రసాద్ గారికి అలాగే షరీఫ్ గారికి అయితే ఏమి మన అలాగే రాహుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి అట్లూరు యశ్విన్ గారికి అలాగే కంటమణి రవిశంకర్ గారికి విక్రమ్ పూల గారికి అలాగే భగీరథ్ గారికి అట్లూరు నారాయణ గారికి శ్రీపతి సతీష్ గారికి కేసీ నేని రావు గారికి అలాగే మధుసూదన్ రాజు గారికి కేపీఎస్ మధుసూదన్ రాజు గారికి మండవ సతీష్ గారికి అలాగే రామన్ రావు గారికి పార అశోక్ గారికి అందరు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్న కృషికి నా అభినందన రామారావు గారు ఆయన మ్యాగ్నానిబిటీకి ఆయనకున్న ఆయన చేసిన సేవలకి మీ యొక్క కృతజ్ఞతలు మీ యొక్క శ్రద్ధాంజలిని గడించడానికి ఇచ్చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కృతజ్ఞతలు నా అభినందనలు నా కుటుంబ సభ్యుల తరఫున అందరూ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై ఎన్టీఆర్ జై ఎన్టీఆర్ జై ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం 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 
Hi, this is Avika Gaur. Please subscribe to India Glitz. Please subscribe India Glitz Telugu. Hi, this is Raj Tarun. Please subscribe to India Glitz. Hello, guys. Jashwan Jassi here. Please subscribe our channel, our favorite channel, India Glitz. Like, share, subscribe, and press the bell icon. Thank <laughs> you.